ni kwamba unapata wanawake wako katika ya, hatari kwa sababu moja wakiwa kwenye hata katika tu zile mistari wakati wa kupiga kura mm. unapata kuna ile msongomano mm. uh, kama tu juzi ambapo tulikuwa tunasikiza kesi kulikuwa na mwanamke ambaye uh, wakisongomania ile kupatiwa ile hela watu wanapatiwa akapigwa na mimba ikatoka So unaona hii tu ni moja hatari ambazo unapata wanakumbana nazo wanawake pia kuna ile udhaifu tu pia upo pale ambao unapata pia unajipata katika hatari ile uwezi kimbia wakati kumeanza ugomvi kumeanza kukuwa na na, na thulma pale pale kwenye laini so vitu vidogo vidogo tu zile pia zinaanza kuchangia hata kabla tuanze kwa kutazamia a uh, thulma yenyewe. Mm -hmm. mm -hmm. Naam, asante. Kwa upande wako naitori, masuala yanayochangia hususan kwa wanawake kuwa kwenye hatari, tunapoelekea kwenye uchaguzi siku nne zikiwa zimesalia. Um, kwanza ya kuhimiza uh, point ya kwanza, vile mwanzangu Njeri amesema udhaifu mm -hmm. or rather vulnerabilities ya kuwa wanawake na watoto hawajiwezi kimwili you know, because of the ile wameumbwa. So they, they are exposed more. Ya pili, which yenye inaeleke ina, ina, ina iko directly related to uchumi mwanamke hata kaa kwa nyumba hata kama kuna kuna hatari masuala za kijinsia lazima atafute namna umeelewa kwa hiyo kwa hivyo anajitokeza nje anatoka nje ya tatu ni kutojua uh, kuna masuala mengine kuna mambo ufai kufanya tuseme mambo ya election siku ya election if you can avoid kuvaa mavazi ya no, no, najua ya politi, political what is it called attire siku ya elections tuwe na na um, tuwe na what is it called jerry knowledge let's have the knowledge yeah. on how to be safe ufahamu tuwe safe usivae na usianze kuongea uende kwa polling station na uanze ku start talking about political uh, issues so kuna kuna hiyo pia ukosefu wa uh, kutojua kufahamu na kuna pia um, Political, politically instigation but instigated violence mm. kusema kuwa ninajua ninajua huyu um, mama ni mwanasiasa wa kipande mm. kuna ripoti imetokea jana ama juzi kwa magazetini kuwa um, around 60% ya wanawake wenye wamekuwa wakivai wamepitia dhulma za kijinsia hapa mm. na pale mm -hmm. so unaona si kwa wa, wa, si kwa mama wenye wako kwa kijiji but pia wale wanatafuta viti mm. wanawania viti pia mm wako na wako kwa hiyo hatari. Kwa hivyo ni swala la wanawake wote na watoto pia. Na kuna research ilifanyika 2019 ilisema pia 40% of wanaume walidhulumiwa. Ya? Kwa hivyo pia tukiongea masuala ya kijinsia mwenzangu hapa ni rafiki yangu sana anajua anafuatilia pia maneno ya wanaume pia wanaume pia wanadhulumiwa tusisahau hiyo conversation na na tukiendelea kuangalia ladha masuala ya wanawake pia kumekuwa na vile vile pia uh, maneno ya kitolewa ama tuseme wasio kitolewa kwa wanawake wasiende na kwenye mikutano ya kampeni na watoto. Je, tunapoweka hatarini wanawake je inamaanisha moja kwa moja watoto pia wataingia hatarini wakati wa kampeni na vile vile uchaguzi? Tukianza na wenjeri. Hey, unajua uh, kama pia vile mwanangu amesema mama akiondoka kwenye nyumba utaachia watoto nani? Mm. Kama una namna na jinsi ya kuacha mtoto itabidi utoke na ule mtoto. Kwa hivyo unapata wakati kama ule wa kampeni wa mama wanakuja na watoto mm -hmm. kukiwa na msongomano kwenye kwenye watu pia watoto wanaumia kwa sababu unaona mm -hmm. mama ataingia katika chake jaribu kushika mtoto kumfuatilia mtoto mtoto pia anaumia so pia hiyo inaongezea watoto kuumia haya kama ni pale kwenye laini tuseme hiyo siku pia ule mama ambaye umeachia msana wako wa kazi akaenda pia ye, kupiga kura. Kwa hivyo ni wewe na watoto wako. Utaacha watoto kwenye nyumba peke yao? Itabidi uje na watoto. Kwa hivyo pia ile inaongeza hatari na usalama katika watoto. Kwa hivyo pahali ambapo mambo ya wanawake inazungumzwa sana sana ki, kama ni hatari, pia unaona watoto pia wanaingia kwenye ule ule moto kwa sababu wako pamoja na mama zao, wameungana mkono, umeshika mtoto, mtoto ni mdogo. Saa zingine kwenye pale kwenye uh, ukingoja kuna kupiga kura, unaambia mtu ni 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 ni, ni wewe radhi nipige kura kwanza nirudi kwenye nyumba sababu niko na mtoto pia mtu anakuambia nimeacha mtoto nyumbani mm. so mtoto wako pale kwenye laini anasikia njaa analia uh, 
unaona vitu vidogo kama hivyo pia zinachangia kuwa mama hizi acha kawaida tu mama mm. kwanza mama wa Kiafrika mm. hatujui kuacha watoto wetu nyumbani mm. kwa hivyo unapata tunahatarisha tu usalama wa watoto wetu kwa sababu ya kura pia mm. na asante kwa upande wako naitore uh, kabla sijajibu vile njeria ameongea kuna swali nime nimefikiria kuna kuanga na laini kama kwa supermarket kwa madukani kuna laini za wajawazito na watoto wadogo sidhani kuna laini ya wa, wa, wa mama wako na watoto kwa kupiga kura iko hamna ni streams tu you just unajua string yako so hata hiyo inafaa kuwa uh, recommendation watu wazingatie kama una mtoto mdogo sana well there are other issues kama kutumia the same child by 10 people and other other things but anyway dia chana na that needs to be done anyway kurudi kwa kwa swali ulipo ulilouliza kuna hilo jambo njeria amesema na kula lingine la kama u, wakati huu wa kampeni the kampeni zetu huwa zinafanywa ndio watu wapewe hela mshowe sasa mimi ni mama nataka ku, nataka kutafuta pesa na nataka kutafuta hela ya nyumba yangu chakula mm-hmm. na sina, sina mtu wa kumwachia mtoto vurugu zinazoanza tukingangania zile pesa mm-hmm. ebu fikiria kile kitafanyikia mtoto wangu mm-hmm. amepotea ameanguka simuoni mm-hmm. umeona mm-hmm. so hiyo 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 ni scenario nyingine ambayo ina, ina, inaonekana kwa sasa mm-hmm. Aya, jambo lingine pia kwa wakati wa uchaguzi na tunajua hiyo najua ni very contentious. The uh, watu wenye wanafaa watulinde wakati mwingine ndio wanatudhulumu. Mm-hmm. There's research. Mm-hmm. Tuko na makesi ziko kotini saa hizi inaenda kwa sitaki kufanya tukoe kwa shida lakini ni kweli mm-hmm. naenda kwa wenye wanafaa kunilinda mm-hmm. ndio wananidhulumu. Tufanye nini? Mm-hmm. You know? No. What do we do? Yeah. Na, na umezungumzia swala la kuwepo kwa sehemu maalum za labda wanawake mm. wajawazito na pia walio na watoto wachanga wanaonyonyesha mm. sehemu hizo zipo lakini mimi binafsi nishae kwenda kwenye duka uh, la fulani kununua uh, vitu sitasaja ni wapi lakini nikiwa mjamzito kabisa unaona tumbo limefura na kuna mahali kumeandikwa hapa ni kwa wanawake wajawazito na aliyekuwa mhudumu pale akakataa kabisa kuniacha nisimame kwa hivyo kuna uwajibikaji pia wa wale wa jamii katika swala la kulinda wanawake kwa upande mm. wako njeri uko vipi kiwango kikoje tunachangia sisi kama wanajamii katika kuweka wanawake kwenye hatari ama pia tunakuwa na roho ya kusaidia. Mimi nitasema hivi. Kwanza naona watu wanaonanga hizi ni mambo ya kawaida. Kwani mimba si ni kitu cha kawaida tu. Mbona unakuja hapa na mimba? You know, unaona tu watu uh, wanaona tu hiyo ni jambo la kawaida. Hata same same tu ukiangalia wakati mwingine ukiona mama anapigwa ama ameingia katika hatari utaona tu watu wakisema mbona hayo ni mambo ya watu wawili kwa hivyo mtu anapigwa na mumewe watu wamenyamaza hawachangii hawasaidi yani jamii imefika pahali ambapo tumeona tumenormalize tumeona hizi ni vitu vya kawaida yani wewe na mimba yako shauri yako wewe ile unaona kama wewe ulikuwa kwenye laini ambayo hakika ni ya watu wenye wajawazito lakini mtu anakuonesha haifai So kuna shida katika jamii ambapo tumeona tu ugomvi, uh, thulma, hivyo uh, vitu vyovyote ambavyo vinalengana na wanawake tunasema kwamba ah mbona hivyo ni vitu vya kawaida vinaendelea katika jamii. Jamii inastahili kuimprove. Inastahili kuwa inaangalia na inasema kwamba huyu mama mbona kuna udhaifu fulani na fulani ambao unapatakana katika wanawake ambao tunastahili sisi kama jamii tunawasimamisha na tunawasaidia ila sisi hatufanyi hivyo. Sisi tunawaangalia tunasema ah shida zao wajisikume wajisaidie. Mm-hmm. Na kwa upande wako na Itore, jamii ina jukumu kiasi gani katika kuhakikisha kwamba tunapoelekea kwenye uchaguzi basi mwanamke yako salama, imani katika wakati kwa kupiga kura kwenye foleni, wakati ladha kumekuwa na vurugu mahali, katika kuhakikisha tu kuna usalama zaidi wa wanawake na pia vile vile watoto. Um, jamii iko imegawanywa mara mbili. Jamii sisi usalama unaanza na mimi, usalama unaanza na we, na jamii serikali iko na hiyo the, the duty bearer the above obligation ya kutuchunga. Ya kwanza nataka niseme usalama unaanza na wewe. You know, hii uh, assumption yetu tunasema wanaume pekee ndio wanaleta vurugu. Sidhani ni kweli. Yeah? And as much as tunaongea na njeri kusema um, dhulma za kijinsia dhidi ya wanawake na watoto. Pia wanawake pia wanaweza kuwa instigators of violence. Kwa hivyo tuanze na sisi kama jamii. Mm-hmm. La pili, uko na network uh, nyingi which nitako, nikija hapa kila sana kuachanga na information nyingi. Sijui kama unapeana mm-hmm. ya manamba nyingi zenye hakuna hakuna toll free, mm-hmm. toll free lines mm-hmm. unapiga instantly. Huwa nimefanya research na naona zinafanya kazi. Mm-hmm. Jamii imejiunga pamoja in terms of civil society na uh, individuals na serikali 
kuna hizo namba najua uh, kusa, kwa, kama kiserikali nikisema najua gender commission iko na desk watakuwa wana monitor elections na GBV pamoja hand in hand ni, ni seme, wa, vile najaribu na, na kusema ni kuwa i think we are grow, we are learning atujafika pale kwa kusema um, violence against women during election ime iko 100 aiko uh, lakini tunajitahidi kwa sababu kuna ripoti nyingi sana zilitolewa during 2007 na 2017 ya kusema polisi ndio walikuwa wadhulumu um, um, number one, you know among the top list na pia um, kwa some hotspots kwa hiyo sasa Uh, responders wako tayari wako wako ready na tumepata washirika wamesaidiana na hela nyingi to at that support hata kama tuko tayari we hope that haitafika hapo ya kukua kuanza ku respond so jamii iko tayari lakini na na wasihi i mean wapiga kura wote na kila kama campaign na kila mtu mwenye ana ana anahusika <laughs> Awe, awe too peaceful wazingatie mm. manani hakuna mm. haja ya fitina na tunajua vile inaweza tupeleka kwa hivyo jamii tuwe very keen na vitu vitu zingine kama nilikuwa naangalia vile tulikuwa tunaongea uh, kwa simu jana nini inaweza fanya uji expose uji expose kwa violence mm -hmm. na kwenda ukiimba wimbo ya hizo manyimbo zinyi ziko politically mm -hmm. siku ya elections mm -hmm. uvaa hizo manguo si umezivaa during campaign mm -hmm. achana nayo hiyo siku neutrality mm -hmm. social media wars mm -hmm mwenzangu hapa anajulikana sana mm -hmm. eh nasikia kama nimeketi na yeah. <laughs> unajua aende aanze kuandika uh, politically instigated mm -hmm. what atam tafuta it's a very emotive time mm -hmm. kila mtu wako na anaona uh, mtu wake apite it's personal mm -hmm. nafikiri pia ni muhimu kuelewa sheria mm -hmm. uh, exactly. katika kampeni na vile vile wakati gani unaruhusiwa kufanya uh, masuala fulani kama alivyosema naitore siku ya uchaguzi kampeni zimekwisha siku kama uh, juma hili siku ya jumaa zitakwisha mm -hmm. uh, weekend itakuwa masuala ya kampeni yamekwisha kwa hivyo moja kwa moja ukifanya masuala inaonyesha kwamba unafanya kampeni wakati wa uchaguzi hiyo ni hatia lakini tukiachana na swala hilo dakika kidogo kabla tuone mapumziko ladha nikizungumza na wewe njeri kuna tukizungumzia haki na vile vile usalama wanawake tuna pia usalama wa kujieleza na pia kuchagua mtu anayempenda katika kiwango cha usalama wa mwanamke kuwa na uhuru wa kufanya maamuzi yake mwenyewe yanaingiliwa yane vipi kwa sababu utapata mtu anapiga kura kulingana na mtu mwingine amemwambiaje ama mume wake ama mtu mwingine kwenye jamii hilo ni jambo ambalo limekuwa likitendeka wakati mwingi unapata mwanamke ali, ali, ali simnaishi Nairobi uh, unapata aliandikisha kura yake hapa Nairobi lakini wakati unaenda kukaribia kwenda kupiga kura unapata bwana yake anamwambia unaenda nyumbani na watoto. Kwa hivyo already kura yake imepotea hata kabla hajachangia kupiga kura kura yake imepotea tu kutoka kinyumbani. Haya, hilo ni jambo la kwanza. Hiyo la, la unapata wanawake wengi sana hawaizi piga kura kwa sababu wamelekea manyumbani na ni nyumbani umeenda si kwa sababu ulikuwa unataka, umeenda kilazima kwa sababu hata hiyo siku ya kupiga kura we mwenyewe unge ungepiga alafu ende nyumbani lakini unapata unaambiwa lazima uende nyumbani ni ya kwanza la pili unapata umambo kwa nye nyumba hii nyumba tunachagua mtu fulani na fulani kwa hii nyumba mimi najua ndoa ambazo zimeharibika na zikaisha kwa sababu watu walikosa kupatana kwa sababu ya mtu na kura ila hizi mambo zifai kufanyika kwa nyumbani kwa sababu hii ni kura huni mtu anajitaftia kazi na sisi tuko hapo tuko ready kwanza kupigana kwa sababu yake ila unapata hiyo ni jambo ambayo inafanya saa zingine kuwe na thulma kuwe na hayo makasirishana unapata mimi nataka kuchagua mtu fulani mumangu anataka mtu fulani anasema hii nyumba huyu ndo tunachangia, tunachangia na huyu ndo tunachagua so unapata hana ile uhuru yake ile determination ile agency yake ya kusema kwamba huyu ndo mtu nitapigia kura na kama unataka kumpigia kura utampigia kisiri na isije kajulikana kwamba huyu ulipigia ambao sio mwanzako haya unapata pia kwenye ndoa zingine watu sio wa kabila moja kwa hivyo wale watu unapata labda wakiwa wamesimamisha pale kwenye katika uchaguzi ni watu wa kabila same kabila kama zile mko nazo kwenye ndoa inaleta tena tashwishu na mbao ulichagua mtu wenyu ulichagua mtu wenyu pia inaleta tashwishu unapata kwa sababu unaogopa wewe hauna uhuru wako wa kujitegemea na kusema huu ndo mtu wangu ambaye nitasimama naye na unapata inafanyika mara mingi kwa sababu unapata kuna wanawake kwenye uchaguzi lakini wachaguliwi na wanawake sababu wao wanawake wenyewe wanaogopa kuchaguana kwa sababu wanajua nyumbani kutakuwa na shida so unapata hauna ule 
na pia kukosa ufahamu. Mm. Unaona unakosa ule ufahamu, unapata saa zingine sisi tu pia kama wanawake tunakuwa hatuna ile ufahamu wa kujielewa kama nikiweka mwanamke pale kwenye uchaguzi anaweza zingatia mambo ambazo zitanisaidia mimi kama mwanamke. So unapata ile kukosa ufahamu pia ni shida. So pia na na na, na tumai as, tunaendelea na, na hizi uchaguzi na tunaendelea kuwa na ufahamu na kujua mambo mengi kwamba pia wanawake especially wanawake kwenye vitongoji na vijiji pale watapata kuelimika kuelimishwa na kujua kwamba wanaweza fanya uchaguzi kivipi naam asante njeri nafikiri pia ni muhimu kujua wewe kama mwanamke kura yako ni siri yako na pia ni haki yako kwa katiba kwa hivyo mtu afai kuingilia kwa maswala yoyote yale mtazamaji nakwenda kwenye pumziko fupi nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu kuendeleza mazungumzo haya usiende mbali Thank you.